Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti a questa settima edizione del nuovo Macut Live. È veramente un piacere essere qua con voi oggi, è veramente una gioia, voglio condividere la mia personale gioia e quella di tutto il, nostro, tutto il team Nuova Macut per essere qua con voi oggi. Grazie. Ma è giusto ricordare anche i nostri partner che hanno lavorato con noi in queste settimane, in questi mesi e che credono e continuano a investire in questa comunità. Quindi voglio ringraziare HP, Tacton, Lenovo, Esprit, Solidworks, Dassault e tutta la famiglia Team System perché senza di loro questa comunità e questo evento non sarebbe lo stesso. E vi ricordo che questo evento è l'evento più importante in Italia in questo specifico settore. Come avete già avuto modo di eh, vedere, perché ho visto prima tante persone con, con grande piacere che eh, erano nel foyer assieme ai nostri partner no? e um, gli exhibitor, ci sarà la possibilità, ci sono i tempi per passare, dedicare tempo assieme loro. Questo è molto importante e per quello che ho avuto l'opportunità di vedere in anteprima nei giorni scorsi, mai come questa edizione è importante, secondo me, e questo è l'unico suggerimento di oggi che vi do, passare e spendere tempo con loro, perché? Perché sicuramente nasceranno idee nuove, opportunità nuove e molto probabilmente anche relazioni di business che daranno un vantaggio a entrambe le parti. Questo è il tema di oggi, costruendo un mondo nuovo. Viene da un cammino che è iniziato qualche edizione fa, è il naturale proseguimento di questo cammino e viene dall'ultima edizione dove abbiamo parlato dell'Industry 4.0. Chiaramente i temi dell'Industry 4.0 non sono spariti o svaniti nel nulla, ma al di, oltre alla tecnologia e quello che ci consente di fare la tecnologia, è importante capire e considerare che questi cambiamenti eh, generano una complessità e che questa complessità deve essere gestita. Quindi c'è bisogno anche di un salto culturale. E, questo, e i cambiamenti che porta l'industria 4.0, soprattutto per un aspetto che è legato all'interconnessione, all'estrema interconnessione di tutti i processi aziendali, fa sì che il gap, farà sì che già adesso ma anche nel futuro il gap fra le aziende pigre che decideranno di non adottare queste soluzioni o che le adotteranno ma avranno scarsa capacità di gestione e di misurazione dei risultati ottenuti o di cos'è importante eh, misurare e le aziende invece attive che sapranno farlo bene si amplierà e questo in molti casi darà più successo a determinate aziende rispetto ad altre. E questo, per questo motivo abbiamo deciso di eh, proseguire su questo tema, cercando di lavorare sulle esperienze delle aziende attive e di condividere queste esperienze. Tutte le aziende che saranno qua oggi ci racconteranno di questo. Ma, e quindi avremo Bai, Urbinati, Atlantic Fluid Tech, Leonardo, che condivideranno storie appassionate, appassionanti, perché la passione è sempre quell'elemento scatenante che dà la marcia in più, e ci condivideranno con noi del loro futuro, che, del futuro presente che stanno costruendo, perché non stiamo parlando di qualcosa di là da venire, ma qualcosa che è già qua, che sta già succedendo, che sta già cambiando il nostro mondo. Al pomeriggio avremo Ital Project, Braffer, Insafe, Bai, Alphamation e Neverell che condivideranno all'interno delle sessioni tecniche dei casi pratici, degli use cases, sul, sugli spunti specifici, specifici di quella sessione. Quindi per dare sostanza a qualcosa che non deve rimanere solo un aspetto teorico. Ma perché siamo qua oggi? Perché con, continuiamo a investire in questo evento e crediamo in questa comunità? Per questo motivo. Perché 
ci è chiaro che anno dopo anno, mese dopo mese, quando raggiungiamo nuovi obiettivi, nuovi eh, traguardi, questi diventano niente di più e niente di meno che un dato di fatto e quindi la base per una nuova partenza, per un nuovo obiettivo. Quindi il nostro obiettivo, siamo veramente consapevoli che il nostro obiettivo è quello di garantirvi la migliore esperienza d'uso possibile di Nuova Macut e garantirvi e lavorare per garantirvi il, ma il maggiore successo possibile con le tecnologie e le soluzioni che oggi utilizzate. Durante il mio intervento prendo sempre un paio di slide per raccontare un attimo gli ultimi 12 mesi e raccontarli sostanzialmente eh, da un punto di vista di questa comunità. Adesso qua chiedo scusa ma ho saltato una slide. Ok, fate finta di aver visto una seconda slide, comunque di questo punto di vista della, di, di come sta andando questa comunità. Quindi eh, ci sono due modi di vedere le cose, come vedete noi da un punto di vista di supporto e capacità tecniche, che è la slide che per un motivo tecnico non, non è presente adesso, e come ci vede SolidWorks da un punto di vista di azienda capace di dare un servizio. Se da un lato, lato SolidWorks era eravamo al top, nel senso che era 100 su 100, lato capacità e supporto abbiamo migliorato di un decimo, passando da 8,4 a 8,5 riguardo il supporto tecnico. Ok? Questa è. L'altro modo di vedere la cosa... L'altro modo di vedere la cosa era la crescita di questa comunità. Spesso dico che questa è una comunità calda e in costante crescita. Quello che normalmente vediamo è l'andamento del sistema paese Italia, in blu, su dati raccolti da IDC, che è una delle principali società di eh, analisi di mercato nel settore dell'ICT, confrontato con i dati del nostro fatturato su cosa? Sulla parte di solo software e manutenzioni, quindi sugli investimenti fatti in software e manutenzioni su tutta la linea di prodotti legati allo sviluppo prodotto. Quindi vediamo che nel 2018 è, eh, chiedo scusa, nel 2017 è prevista una crescita in Italia dell'1-2%, che punto più, punto meno, è qualcosa che è molto vicino alla crescita del PIL. La crescita invece che eh, questa comunità sta facendo quest'anno è una crescita del 13,3%. Come vedete questa comunità sta crescendo costantemente sempre di più rispetto al PIL, ris chiedo scusa, rispetto al mercato, rispetto a tutto il resto della comunità, rispetto al sistema paese. Quindi grazie per la fiducia che state dimostrando e grazie per far crescere questa comunità. Una cosa di cui voglio parlarvi oggi, un punto molto importante, è questo. Abbiamo deciso di, sostanzialmente, quest'anno, di lavorare sulla modo con cui interagite con noi. Abbiamo deciso quindi di migliorare la vostra esperienza d'uso. Abbiamo deciso di rendere Nuova Macut un'azienda più flessibile e più facile. Quindi abbiamo deciso di, in un certo senso, alzare l'asticella. Abbiamo deciso di farlo sul principale punto di contatto che abbiamo, che è il contratto di manutenzione e supporto. Questo perché? Perché è chiaro che tutto quello che abbiamo ottenuto fino ad oggi non l'abbiamo ottenuto gratis et amore dei, 
non è una cosa che rimarrà per forza scolpita nella roccia per sempre, ma è una cosa che dobbiamo guadagnarci cercando di, di migliorare, cercando di dare un servizio sempre migliore. Per questo motivo abbiamo deciso di prendere il contratto di manutenzione, che è il punto di contatto principale che c'è fra noi e voi, o uno dei punti di contatto principale che c'è fra noi e voi, e di andarlo a ridefinire. Questo dal 1 gennaio 2018. E sostanzialmente quello che andremo a fare sarà inserire in ogni contratto di manutenzione queste cose, quindi tutta la formazione in e-learning sulle novità della, della versione, e quando dico tutta intendo tutto, quindi non saranno degli estratti o solo delle singole voci o dei teaser o degli specifici argomenti, verrà data la formazione in e-learning su come installare, Altro punto importante, verranno inserite delle sessioni di coaching. Queste sessioni di coaching saranno prenotabili da parte vostra. Ci sarà un calendario settimanale, ci saranno sessioni giornaliere su argomenti specifici. E altra cosa importante, visto che parliamo sempre di comunità, ed è importante far leva su questa comunità, abbiamo deciso che queste sessioni non saranno uno a uno, ma saranno uno, diciamo, uno a pochi. Parteciperete uno, due, tre, quattro persone massimo. In modo tale che sì, ascolterete le best practice da parte del tecnico che vi racconterà su un argomento specifico qual è, in un certo senso, lo stato dell'arte. Sì, potrete fare domande, sì, avrete risposte, ma magari queste risposte verranno da un vostro collega di comunità. Non verranno direttamente o necessariamente da noi. L'ultima cosa che abbiamo deciso di inserire è un applicativo semplice, ho scritto one click, proprio per dire che deve funzionare e deve essere utilizzabile dopo pochi minuti dall'installazione, quindi non ci deve essere nessuna curva di apprendimento sostanzialmente, per andare a fare quel eh, la parte di troubleshooting normale, di quegli inciampi, incidenti che magari una volta ogni tanto capitano perché magari la parte di gestione del dato non è perfetta. Tutto questo abbiamo deciso di farlo utilizzando una piattaforma di learning, quindi non, sarà, non saranno una serie di video appoggiati in un contenitore, ma saranno su una piattaforma resa a disposizione di voi resa aperta per voi, dove sarà possibile, dove avrete dei percorsi formativi strutturati e guidati, quindi potrete accedere a questa piattaforma sicura in qualsiasi momento, da qualsiasi device, ovunque voi siate, e potrete fare, andare avanti e indietro, rivedere gli stessi argomenti, ottenere le certificazioni, e, la, e avrete la visione di quello che state facendo, di quello che sta facendo tutto il vostro team. Questo, per noi, questo è quello che significa per noi migliorare l'esperienza d'uso con Nuova Macut, questo è quello che significa per noi cercare di impegnarci per lavorare per il vostro successo, per massimizzare il ritorno sull'investimento della tecnologia che oggi e domani utilizzerete.